Wir sind unterwegs im Norden von Deutschland. Wir sind in Ostfriesland. In diesem Video geht es um die Schätze in Ostfriesland, die kaum jemand kennt. Ich hätte statt Schätze auch Sehenswürdigkeiten, interessante Orte oder sogar Kuriositäten sagen können. Es geht einfach um interessante Sachen, die mich begeistert haben. Und genau diese Orte will ich euch jetzt zeigen. Orte, die einen kurzen Halt oder sogar einen kleinen Umweg lohnen. Es geht um Roadside Attractions, Sehenswürdigkeiten am Straßenrand. Und das Video über diese Orte und Städte, das beginnt genau jetzt. Unser erster Halt. Wir sind in Surhusen nahe Emden. Das Dorf ist bekannt wegen seiner Kirche, vor allem wegen seines Kirchturms. Fast 30 Meter hoch gehört er zu den schiefsten Türmen der Welt. Er übertrifft sogar den schiefen Turm von Pisa. Die Kirche wurde Mitte des 13. Jahrhunderts gebaut, der Turm 1450. Uns interessiert aber jetzt nicht der schiefe Turm von Sohusen, sondern die Rückseite der Kirche. Hier an der Südwand befindet sich nämlich ein sogenanntes Hagioskop. 2004 hat man dieses Loch aus dem Mittelalter wiederentdeckt. Das ist sie, die sogenannte Lepraspalte. Ein Mauerdurchbruch, der es erlaubt, den Gottesdienst von hier draußen mitzuverfolgen bzw. die Predigt zu hören. Die Lepraspalte in Sohusen ist nicht einzigartig. Lepraspalten gab es im Mittelalter an vielen Kirchen, sehr viele sogar hier in Ostfriesland. Doch die Lepraspalten wurden im Laufe der Jahrhunderte zumeist zugemauert und gerieten in Vergessenheit. Die Spalte war für diejenigen gedacht, die den Gottesdienst verfolgen wollten, aber keinen Kontakt haben sollten. Denn ab dem 12. Jahrhundert grasiert in Europa die Lepra. Da Lepra ansteckend ist, wollte niemand Kontakt zu Erkrankten haben. In den größeren Städten, da gab es Leprahäuser, wo die Kranken lebten. Auf dem Land gab es das nicht. Da lebte man in eigenen, isolierten Gemeinschaften. Aber ohne Priester. Und damit sie auch den Gottesdienst besuchen konnten, ohne jemandem zu nahe zu kommen, gab es diese Lepraspalten. Ende des 16. Jahrhunderts ging die Lepraepidemie zurück. Die Lepraspalten wurden nicht mehr gebraucht und wurden zugemauert. Die hier in Sohusen, die hat man wieder entdeckt. Wir sind in West Große Feen. Das gehört zur Gemeinde Große Feen, südlich von Aurich. Das hier ist die zweitälteste Feensiedlung in Deutschland. 1633 wurde hier die erste Feensiedlung gegründet. Erst baute man Kanäle zum Entwässern des Moors, dann siedelte man Kolonisten zum Torfabbau an. Die Kanäle dienten für Schiffe als Transportweg. Wir sind im Feenmuseum Eiland. Eine Teestube. In einem Teil des Hauses sind Museumsobjekte ausgestellt. Hier geht es um Torfgewinnung. Bungspaten, Torfspaten, Stechspaten, Moorschuhe, also es geht um den Torfabbau. Wir sind jetzt hier im Außenbereich, denn auf dem Eiland, da gab es ab Mitte des 18. Jahrhunderts auch eine Säge, einen kleinen Hafen und eine Werft. Werft? Ja, denn ab dem 18. Jahrhundert sahen viele Fähnchen, dass man mit der Schifffahrt zwischen Kolonien und Städten mehr Geld verdienen konnte als durch Torfebau. Viele heuerten auf Schiffen an. Man konnte eine Karriere vom Schiffsjungen zum Kapitän machen. Auch Schiffe wurden hier an den Kanälen gebaut. Und Reedereien gab es auch. Auf der Galerie des Museums geht es dann auch um die Schifffahrtsgeschichte der Fähnchen. Auch einige Modelle gibt es zu sehen. Zeitweise gab es hier mehr Schiffe wie in den großen Häfen. Auch Schiffe, die auf den Meeren fuhren, wurden hier gebaut. Ein ehemaliges Dorfschiff und eine Schule für Seeleute, die findet man im benachbarten Timmel. Vermutlich der älteste Siedlungsort in der Gemeinde Große Feen ist Timmel, ein Dorf am Ende der Geest. Timmel ist heute touristisch bekannt wegen dem Timmelner Meer, einem großen Binnensee. Heute als Bootshafen und Badesee genutzt, hat der See Verbindung zur Ems und zum ems jade -Kanal. Ein Campingplatz ist an einem Hafen und in diesem Hafen liegen Boote, auch dieses hier, die MS Gretje. Und die MS Gretje, das war mal ein Torfschiff, ein Plattbodenschiff. Seit 1913 transportierte es, damals noch unter dem Namen Martha, Torf. Heute fahren Touristen damit über das Timmelner Meer. In Timmel finden wir die alte Seefahrtschule. Heute sind hier Wohnungen drin. Eine Schule für Seeleute weit weg von der Küste? 
Ja, und das kam durch die vielen Fähnchen, die auf Schiffen anheuerten und Steuermann oder Kapitän werden wollten. Das Königreich Hannover gründete Mitte des 19. Jahrhunderts Schulen für Seefahrer, damit die zukünftigen Steuermänner navigieren lernten. Und diese Schulen waren in Papenburg, Leer, Emden und ab 1846 in Timmel. 1875 gab es ja immerhin 264 Schüler. Und dann war die Zeit der Segelschiffe vorbei. 1917 stellte die Schule den Betrieb ein. Übrigens, vielleicht kennt ihr Graf Luckner, den Seeteufel. Es gab immer im Fernsehen eine ganze Serie mit seinen Abenteuern. Er hatte als Kommandant des Hilfskreuzers Seeadler 1916-17 einige sehr gewagte abenteuerliche Unternehmungen auf See gemacht und war deshalb als Seeteufel sehr bekannt. Graf Luckner jedenfalls erhielt in Timmel sein Zeugnis als Steuermann auf großer Fahrt. In diesem Haus war das. Den nächsten Halt machen wir im Ort Moordorf nahe Aurich, und zwar im Moormuseum. In der Ausstellungshalle des Freilichtmuseums, da liegt in einer Vitrine ein Schatz, eine Goldscheibe oder auch die Sonnenscheibe von Moordorf genannt. Okay, das hier ist nicht das Original, das liegt im Landesmuseum in Hannover, das ist eine Replik, aber hier in Moordorf wurde dieser Schatz gefunden. Die Originalscheibe, die stammt aus der Bronzezeit, das heißt aus der Zeit 1500 bis 1300 vor Christus. Sie gilt als einer der wichtigsten Funde der Bronzezeit in Niedersachsen. 1910 hat sie ein Moordorfer beim Torfgraben gefunden. Er wusste nicht, was es war und gab die Scheibe seinen Kindern zum Spielen. Ein Händler hat sie dann für drei Mark ihm abgekauft. Über Umwege kam sie dann zum Museum nach Hannover. 14,5 cm misst sie im Durchmesser und sie ist aus Gold. Vermutlich ist die Scheibe eine Grabbeigabe gewesen. Was zu sehen ist, kann man nur vermuten. Die Verzierungen auf der Scheibe haben wohl kultisch-religiöse Bedeutung und vielleicht hat es mit Sternen und der Sonne zu tun. In Pefsum in der Krummhörn steht die Manningerburg, eine alte Häuptlingsburg. Das ist übrigens nur die Vorburg, die Hauptburg existiert nicht mehr. In der Manningerburg gibt es ein kleines Museum und das lohnt sich zu besuchen. Hier geht es um die ostfriesischen Häuptlinge und die Häuptlingsburgen. Die Manningerburg war Sitz der Häuptlingsfamilie Manninger. Gebaut wurde sie im 15. Jahrhundert. Ja, und in den Räumen der Burg, da gibt es dann Modelle der Häuptlingsburgen, es gibt Grabplatten und es gibt Bilder. Ja, und das hat mich besonders begeistert. Interessant in einem Raum, der Stammbaum. Der beginnt ganz unten mit den ostfriesischen Häuptlingen und geht weiter. Und oben, da begegnen wir dann ganz bekannten Namen und Fotos aus der Gegenwart. Sehr, sehr interessant. Wir sind jetzt in Lehrer, allerdings außerhalb der Innenstadt. Wir sind auf dem alten reformierten Friedhof Lehr Westerende. Auf diesem Friedhof, da gibt es eine Wand mit Grabplatten zu sehen. Das ist sozusagen der Friedhof der Häuptlinge. Das hier sind die Grabplatten verschiedener Häuptlinge, zum Beispiel Junker Arndt Frese, gestorben 1582, oder Kleis Frese von 1589. Diese Wand hier gehört zu einem Gebäude. Hier auf dem Gelände des Friedhofs hat der Missionar Liutka 791 die erste christliche Kapelle in Ostfriesland errichtet. 
Im 12. Jahrhundert baute man hier eine der ersten Backsteinkirchen in Ostfriesland, eine Saalkirche mit einer Unterkirche. Diese Kirche, die war dann im 18. Jahrhundert so baufällig, dass man sie abriss. Da man die Krypta aber als Grabkammer genutzt hatte, riss man die Krypta nicht ab, sondern man ließ sie auf dem Friedhof stehen. Und die Ostwand dieser Krypta, das ist der Ort mit den Grabplatten der Häuptlinge. Das da drüben ist der heutige Eingang zur Krypta. Die Krypta dient seit 1955 als Gedenkstätte für die Opfer der Weltkriege. Die Stadt Leer hatte die Krypta mit der Gedenkstätte gepachtet. 2019, da lief der Vertrag aus und die Kirchengemeinde ist jetzt wieder verantwortlich. Doch die Krypta ist sanierungsbedürftig. Da man kein Geld zum Erhalt hat, wurde die Krypta verschlossen. Es ist schade, wenn das hier alles verfällt, denn die Krypta die ist ein wirklicher Schatz, denn daran befindet sich das älteste Gewölbe Ostfrieslands. Ja, jetzt wird's wohl verfallen. Ja, hier bin ich sozusagen auf dem Dach von der Krypta. So sieht's ja aus. Wir sind im Dorf Riesum, dem wohl schönsten der Warfdörfer in der Krummhörn. Im Ortsmittelpunkt, da steht die Riesumer Kirche. Im 12. Jahrhundert gebaut, ist sie bekannt dafür, dass sie eine Orgel aus dem Jahr 1457 besitzt. Die gilt als älteste noch bespielbare und im Grundbestand erhaltene Orgel in Nordeuropa. Aber noch einen Schatz gibt es hier, diese Nische nämlich. Das ist ein sogenanntes Heiliggrab oder auch Jerusalemgrab. Ein Nachbau des Grabes Jesu in Jerusalem, ein Stück Jerusalem in Riesum, gebaut um die Zeit des Orgeleinbaus um 1500. Diese Nische gehörte dem Mittelalter zu einem Passionsspiel, das Ostern stattfand. Am Karfreitag wurde die lebensgroße Jesusfigur vom Kreuz geholt. Die Arme wurden mit Hilfe von Scharnieren eingeklappt und Jesus in die Nische gelegt, ins Grab also. Bis Ostermorgen hielt man dann Totenwache am Grab. Dann wurde die Jesusfigur als Zeichen der Auferstehung wieder an das Kreuz gehängt. Vermutlich befanden sich weitere Stationen des Passionsspiels, also der Kreuzweg, über ganz Riesum verteilt. Wir sind in Westerakumasil, nahe Dornumasil an der Nordseeküste. Was hier aussieht wie ein Marktplatz, ist in Wirklichkeit ein ehemaliger Hafen. Und hier hat man das Modell eines Siels gebaut. Der Sielort ist einer der ältesten Häfen hier an der ostfriesischen Küste. Zwischen Westerkummer Siel und dem benachbarten Dornumer Siel lag eine Landesgrenze. Jeder Landesherr wollte seinen eigenen Hafen haben und darum gab es hier nebeneinander zwei Häfen. Mehr dazu erfährt man hier im Zwei-Siele-Museum. Da ist sogar eine Kapitänswohnung drin. Das Modell zeigt ein Siel, das diente zur Entwässerung des Festlandes. Durch einen Tunnel im Deich fließt bei Ebbe Wasser ab. Bei Flut wird der Tunnel dann gegen eindringendes Wasser geschlossen. Das war hier mal ein ganz bekannter Handelshafen. Im 18. bis 19. Jahrhundert lagen in beiden Häfen 172 Segelschiffe. Nach der Sturmflut 1962 entschied man, dass der Deich besser keine zwei Öffnungen haben sollte. Und so wurde der Westakumasiler Hafen, das Siel und das Tief zerstört. Heute gibt es nur noch einen Hafen, Dornumasiel. Wir sind in Ochtersum nahe der Stadt Esens. Schatz, Sehenswürdigkeit oder Kuriosität? In dieser ansonsten flachen Gegend gibt es diesen Hügel. Um die sechs Meter ist er wohl hoch. Angeblich ist das eine alte Friesengrabstätte, ein Grab aus der Bronzezeit. Hier hat es wohl auch Ausgrabungen gegeben. Man kann diesen Hügel auch besteigen und von oben den Blick über das Land genießen. 
Als übrigens die Weihnachtsflut 1717 das Land überschwemmte, wir sind ja nur so etwa vier Kilometer von der Küste entfernt, da haben sich die Einwohner von Ochtersum auf diesem Hügel in Sicherheit gebracht. Offiziell heißt der Hügel Barkolder Berg. Man sagte mir, dass man ihn auch als Ochtersumer Alpen bezeichnet. Was jedenfalls klar ist, er ist die höchste Erhebung hier im Harlinger Land. Neuharlinger Siel an der Küste. Man kennt den Hafen, besser den Fährhafen. Da fahren die Fähren nach Spiekeroog ab. Gleich daneben liegt der alte Hafen mit seinen Kuttern. 300 Jahre ist der Hafen bereits alt. Nur wenige Meter neben dem Hafen steht der Sielhof, ein ehemaliger Herrensitz aus dem 18. Jahrhundert. Heute werden die unteren Räume von einem Restaurant genutzt. Der Sielhof ist teilweise von einer Gräfte, also von einem Wassergraben umgeben. In dem Park neben dem Sielhof, da führt eine kleine Brücke über den Wassergraben. Und deren Geländer ist ein weiterer Schatz. Das Geländer sind zwei Walfischknochen. Es sind die Rippen eines Wals. Sieht irgendwie interessant aus. Walknochen als Kunstwerk gibt es immer wieder. In Kirchen, zum Beispiel in Bad Gandersheim und in Köln, da machte man Marias Rippe heraus. Ein Zaun in Borkum. Die Inuit bauen ihre Häuser mit Wahlknochen und auf einer Insel in den Niederlanden, da hat man Grabmäler daraus gemacht. Dass man Wallrippen für Kunstwerke nutzt, das habe ich schon mal gesehen. Das war in Südengland, das war in einem alten Ehrenhaus. Da hatte der Besitzer aus zwei Wahlrippen eine Deko an der Wohnzimmertür gemacht. So, das waren meine zehn Schätze am Straßenrand, die nur wenige Leute kennen. Ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht. Wenn ihr selber solche Schätze kennt, dann schreibt sie mir mal in die Kommentare. Das war's aus Ostfriesland. In diesem Sinn, tschüss.